dnešní hodině nejdříve zopakujeme, co jsme probrali o elektrickém obvodu a zákony, které platí v tom obvodu. A cílem hodiny potom bude, abyste se seznámili s měřením elektrického proudu, jak se značí, jakou má jednotku nebo jaké má teda ty jednotky. Tak to bude náhodně dnešní teda hodiny. Takže nejdříve trošičku něco málo zopakujeme. A pak bude takový kratonký test, jenom asi na pět minut, kde ukážete, co jste si teda s tomu zapamatovali. Čím je tvořen elektrický proud? Jirko. Elektrický proud je tvořen usměrněním elektrický No a ten náboj může být teda různý, takže v kovech se jedná o jaký elektrický náboj? Vítku. A jsou to teda jaké části? Ano, jsou to volné elektrony. V kapalinách a plynech se jedná o částice volné jonky. Dobře. Jaké podmínky musí být splněny, aby vůbec teda mohl procházet tělesem elektrický proud? Tedy co? A to se zajistí, jakým způsobem to elektrické pole? Ano, musí tam být zapojen zdroj elektrického napětí, dobře. A ještě nějaká podmínka, nebo by to... No, ještě nám řekl. Musí být to Ano, musí v tom těle se být právě ty částice, které ten proud tedy způsobují. Jaké části má takový jednoduchý obvod? My si ho potom tady uděláme později. Nahlas. Baterie, vypínač vodiče, nějaký spotřebič, takže tím spotřebičem může být co například. Výbore. Žárovka, libole, dobře, nebo to může být zvonek. Ještě jsme říkali třeba no, cívka třeba, odpor a tak dále. My jsme si zapojovali do toho obvodu pouze žárovičku nebo zvonek a z jakého důvodu teda? Proč ty to byla spotřebiče, Veronika? Protože jsou kolejnější. Tak, používají se velice často a potom, jaký to ještě mělo účel, Vítku? Ano, zda prochází... Ty od... Dej si odchod teď. Prosím tě, to snad není pravda. Takže jsme poznali hned, že tam prout prochází. U žárovky jak? No, rozsvítí a zvonek bude, Tomáše. Zvonek bude zvonit, dobře. Takže ještě si připomeneme, jaký je směr elektrického proudu v obvodu. Jirko? Odkladného polu k Ano, odkladného polu k západnému. Dobře. A jak se pohybují volné elektrony třeba v kovovém vodiči? Na, ano, dobře. Naopak. To znamená od záporného polu zdroje, tedy ke kladnému polu zdroje. Dostane každý z vás takový papírek malý, na který přímo se podepíšete a jsou tam jenom takové dva jednoduché úkoly. Jsou tam některé schematické značky a právě jednoduchý elektrický obvod a vyznačení proudu. Ano? Přímo na ten papírek napíšete. Vítku, prosím tě, pocem. Rozdej vždycky jednotový šat. Na, tady máš bečko ještě. Je toho dost, takže se podepište. A pokud byste něco tam nemohli přečíst, tak se zeptejte. A nebo bychom možná mohli ještě, kdo má, už tadyhle děvčata mají to Ačko, přečti nám první úkol. Ano a úkol druhý je, myslím, jasný. Bčko přečti. Dobře, takže pracujte přímo na ten papír, to bude jen takový krátký úkol.
Ty jsi tady Veroniko nebyla, tak to tam napiš, jo, když to odevzdáš to, když to Můžete i propisovací tuškou tentokrát doplňte, co je potřeba. Nezapomeňte v tom prvním úkolu tou šipkou vyznačit to, co vyznačit máte. Jo? Je to tam i pod tém textu podtržené. Tak když to za chvilku budeme končit. Tak končíme, vlastně bylo tak obtížné, Lukáši. Tak, děvče, to končíme. Tereza. Končíme. Tak všechno. Všechno hotovo. Tak a teď už se budeme věnovat té nové látce a to je ještě teda další věci o tom elektrickém proudu. Takže znovu připomeneme, čím je tvořen elektrický proud, víc ještě jednou pořádně to řekni. Třeba se záporným nábojem. Ano, uspořádaný pohyb, usměrněný pohyb volných částic s elektrickým nábojem. Sestavíme si jednoduchý elektrický obvod. Tomáš chce jít. No pojď. Sestav jednoduchý elektrický obvod. Říkej, co tam zapojuješ do toho obvodu. 
Tak si tam dáme tu žárovičku, abychom mohli pozorovat, co se v obvodu děje. Zdroj na pětí vek a nějaký ten vypínač a zkus. Tak. Takže žárovka nám ukazuje, že teda obvodem prochází elektrický proud. Místo ty žárovky jsme říkali, bychom mohli dát i ten zvonek, to jsme si už taky ukazovali, tak si můžeme jen tak na zopakování. Jo? Takže hned můžeme zjistit, že tam obvodem prochází elektrický proud. Ale teď, když tam zapojíme nějakou jinou součástku, nějaký jiný spotřebič, jako jsme říkali, odpor, cívku nebo něco podobného, tak tam nevidíme, že tam prochází prout. Tam se prostě prout tam prochází, ale my to nemůžeme nějak okem nebo sluchem pozorovat. A abychom mohli zjistit, jestli obvodem prochází nějaký elektrický prout, tak k tomu máme měřidla. A musíme teda do toho obvodu zapojit nějaké měřidlo. Tak tady se vám přinesla ukázat, to je takové úplně jednoduché jenom měřidlo. Je tam cívka a je tam stupnice, k té ručice je připojen takový malý magnet. Princip těch měřidel, to se dozvíte až později. Takže to je jedno takové malé měřidlo, které bychom mohli použít a zjistit pomocí měřidla, zda obvodem prochází proud. Nebo tadyhle máme jiné měřidlo, je to měřidlo, kterým také můžeme zjistit, jestli prochází proud obvodem. A tady je potom takové demonstrační měřidlo, které má tu výhodu, že má tu stupnici teda velkou. A my ale pro to měření použijeme tady to měřidlo, protože potom, až to budete dělat ve skupinkách některou další hodinu, tak právě tohle měřidlo budete mít také k dispozici, tak abyste viděli, jak se tedy měří. Jak se to měřidlo vůbec jmenuje? Jmenuje se ampermetr a poznáme ho podle toho, že na stupnici je písmeno jaké? A to znamená, je to ten ampermetr, bude nám měřit v určitých jednotkách ten elektrický proud a tou základní jednotkou je 1 ampér. Jak víte, to jsme si už říkali mnohokrát, jednotky fyzikálních veličin velice často jsou pojmenovány podle jmen nějakých význačných věců a nemusí to být jenom fyzikové, mohou to být věci i z jiných oborů. Tak tady ta jednotka elektrického proudu 1 ampér byla pojmenována podle francouzského vědce ampére. No, proto teda ampér. A zkrátka té jednotky je právě velké písmeno A, které byste našli na jakémkoliv teda ampermetru. My jsme si už říkali schematickou značku toho ampermetru. Kdo pak si na ní vzpomene? Jirko, pojď nám ji nakreslit na tabuli. Když tak tam stranou, jo? Tam se vám přijdu. Takže ampermetr už i z té značky můžeme usoudit, o jaké měřidlo se jedná. Ano, uvnitř toho kroužku je teda písmenko a podle toho poznáte dokonale toto měřidlo. Může totiž být to měřidlo na první pohled úplně stejné, jako máme třeba tadyhle ještě také. Vidíte, že bychom si mohli splést ta měřidla, jsou jedno jako druhé a přesto teda se liší právě tím, že na ampermetru máme to písmeno A. Tady je potom písmeno jiné, o tom budeme mluvit některou z dalších hodin. Ano? Takže opakuji velice krátce, k měření elektrického proudu používáme ampermetr. Jakým způsobem ten proud budeme v tom obvodu měřit, zjišťovat? Pamatujte si, že kdekoliv, v kterémkoliv místě přerušíme ten obvod, ten, co tady Tomáš sestavil, a zapojíme do toho obvodu ampermetr. Takže třeba tady ten ampermetr přeruším, to je jedno v kterémkoliv místě a vytvoříme zase jednoduchý obvod i s tím měřidlem. 
Jo, vidíte, já to ještě zvyknu, abyste věděli, jak se tam ta ručička pohybuje. Jo, je to vidět. Zároveň nám svítí žárovka, ale kdyby tam ta žárovka nebyla, tak bychom tím měřidlem zjistili, že tam prochází proud. Ano? Takže takto zjistíme proud. Co pak platí pro proud v jednoduchém obvodu? No, Eliško. Ve všech místech je stejně veliký a to si můžeme zkusit. Podívejte se, tam ze zadu asi nebude moc vidět, ale tadyhle třeba Vítek s Tomášem vidí, kam asi ta ručička no, ukazuje. Takže vyměním ten ampermetr, dám na jiné místo. A jedno kam, třeba tadyhle, mezi vypínač a baterii z druhé strany. Obvod uzavřen. Stejný. Takže kamkoliv v tom obvodu. Kdežto u obvodu rozvětveného, a to jsme si říkali, tam platí pro prout, jaké pravidlo? Terezo. Ano, ve větvích je menší elektrický proud. Dobře. Elektrický proud už jsme si zopakovali, čím je tvořen, jak se teda měří, čím se měří a je to další fyzikální veličina, se kterou se seznamujete. A každá fyzikální veličina, jsme si říkali, má značku a má také tu jednotku. Jednotku už jsme si říkali, je to jeden ampér. A značit proud jako veličinu budeme velkým písmenem I. Ano? Takže opakuji ještě jednou, značka elektrického proudu I, jednotka je 1 ampér. Kromě amperu se používají ještě odvozené jednotky. To víte, že velice často se používají kromě té základní ještě jednotky další. Tady u toho elektrického proudu jsou to jednotky menší. Jaká bude asi menší jednotka než ampér? Jaká je menší jednotka třeba než metr? Taková ta hodně malá jednotka. Milimetr. A menší jednotka než 1 ampér bude? Miliampér. Dobře. Jaká to bude asi část z toho ampéru? Ten jeden miliampér. Jaká to, jaký to bude díl? Jaká to bude část? Petře, ze Vašku. Ano, bude to jedna tisícina. A kromě té tisíciny ampéru se používá ještě menší jednotka a je to, už jsme mluvili také o podobné jednotce v souvislosti s nábojem. Ty víš? Mikroampér. Ano, mikroampér. A ten mikroampér, ten se značí tím řeckým písmenkem mí a velké A. Kde už jsme měli to řecký písmenko mí? U čeho? U jaké jednotky? Kdo si vzpomene? No. Ano, kulom. A byl to, byla to jaká jednotka? No, to je značka elektrického náboje, dobře? Ano, mikrokulom. A to je jaká část z té základní jednotky? Co, jaká to bude část ten mikroampér z ampéru? No, miliontina, ano. Tak vezměte si sešity. Nadepíšeme si měření elektrického proudu a jeho jednotky. Měření elektrického proudu a jeho jednotky. Takže si hned napíšeme značka elektrického proudu i jednotka elektrického proudu je A, což je ampér. Menší jednotky, jsme si teď říkali, budou
milliampere. Ten se značí malý mm a a. Co, o jakou jednotku by se jednalo, kdyby tam bylo velký m místo tohohle? To by byl, to se teda nepoužívá v praxi, ale byl by to megampe, takže malé m, abyste tam měli, jo, miliampér a mikroampér. To je to řecké ní a a. No a ty vztahy, 1 miliampér bude tisícina ampéru, jeden mikroampér je miliontina. Tak, napište si. Nebudeme si zapisovat, že teda na, název té jednotky je podle francouzského věce, to si budete pamatovat. No a ještě si teda zapíšeme, jak bychom mohli elektrický proud určit, ne teda měřit, ale určit. K tomu bychom museli vědět, jak velký náboj prochází tím vodičem a jak dlouho, po jakou dobu. Ano, potom bychom teda ten proud vypočítali tak, že bychom ten celkový náboj, který tam projde, dělili tím časem příslušným. My ten vzoreček si napíšeme, nebudeme nějak příklady zvlášť na to počítat, jenom abyste věděli, jak se proud dá také vypočítat. Takže ještě si napište, projdou-li průřezem vodiče částice s celkovým elektrickým nábojem Q, to, co jsme tady vzpomínali, už dneska Eliška říkala, že se značí za dobu T prochází vodičem proud rovná se Q lomeno T. Tak. Napište si. No a někdo půjde na tabuli a nakreslí nám ten jednoduchý obvod, zatím bez toho měřidla, který jsme si zapojili na tom stole, tak kdo půjde nakreslit. No. Veronika, tak pojď jezdí. Nestaneš, tak vítku, pojď. Můžeš tadyhle vpravo. Udělej takový větší ten obvod, my se tam pak zakreslíme ještě to měřidlo do toho. Zatím si nekreslete, počkejte chviličku. Říkej, co tam kreslíš. Žárovka, ano. To je nějaký spínač, nebo tam může být vypínač. Říkali jsme, jaký je tam rozdíl v tom. 
ano, elektrický článek, nebo prostě jakýkoliv zdroj elektrického napětí. Dobře, tak, posaď se. Tak, teď si tam můžeme vyznačit, jen tak ještě pro připamatování, jaký je směr proudu v obvodu. Jaký je směr proudu v obvodu, Eliško? Ano, od plus spolu zdrojek minus. Pojď, můžeš tam si vám nějakou barevnou třeba křídu a vyznač nám tam stačí jednou šipkou. Ano, odkladného polu zdroje k západnému. Jak se pohybují volné elektrony? Taky tak. Jirko? Na druhou stranu. Dobře. A teď jak tam zakreslíme ten ampermetr? Já jsem říkala, že se teda může kdekoliv obvod přerušit, v kterémkoliv místě, protože prout je všude stejně veliký. A ten ampermetr tam prostě připojíme. Tak jak to tam vkreslíme do toho? Tak to máš je, pojď. No, tak tady nám to jde snadno, to umázneme kousek. Dobře. A mohl by být ten ampermetr tady třeba mezi článkem a vypínačem mezi žárovkou a vypínačem prostě kdekoliv. Ano? Takže vy si tam udělejte ten obvod i s tím ampermetrem. Já dám tohle kousek stranou, asi tam není vidět. Takže si to tam nakreslete a napíšeme si elektrický proud. Měříme ampermetrem. Nebudeme si tam dělat tu značku schematickou, protože tu tam máte někde na před minulou hodiny. Takže aspoň tohleto si tam napište ještě. Hotovo. Ještě vám ukážu ten maličký, takový ten jednoduchý přístroj. E, tam se nám to bude fungovat. Jo, vidíte? Takže jakmile zapneme, i, i když teďka ta žárovička nám nesvítí, protože ta cívka má velký odpor, takže měřivo ale ukazuje, takže obvodem prochází pro. Nevidíme tam kolik, ano, těch ampérů nebo miliampérů, protože tam je jenom, ne, jenom taková stupnice, která není číslovaná. Vidíme jenom, že tam pro prochází. Co pak by se stalo? Když bych změnila, otočila baterii, ty póly bych zaměnila. Libore. Ručička se pohne na druhou stranu, tak si to zkusíme, takže to otočíme. Jo. Takže teďka ten proud na druhou stranu. Pokud použijeme ale zdroj, jako je článek, baterie, nebo takové to typy zdrojů, my o nich budeme později taky mluvit, tak pro, pokud pochází, prochází stále jedním směrem jenom, tak takovému proudu říkáme proud jednosměrný nebo stejnosměrný. A takový proud 
Je ve spotřebitelské sítě nebo není stejnosměrný? To kluci budou vědět určitě. Asi ne, takže tam se jedná o jaký proud. Slyšel jste někdy někdo, jak se mu říká? Ano, je to proud střídavý a ten budeme probírat také potom později. Takže tady z toho zdroje se jedná o proud jednosměrný. Takže tohle to si tam ještě teda napíšeme a pak si budeme říkat víc něco o tom ampermetru. Takže si ještě napište. Elektrický proud, který má stálý směr a velikost je stejnosměrný elektrický proud. Takhle, když to tam napíšete. Jednosměrný pro. Prosím vás, tahle ta měřidla, co vy tady vidíte, to jsou měřidla už stará. Používají se většinou k takovým těm žákovským pokusům na měření. Jinak k takovým těm praktickým měřením se používají dokonalejší měřidla. Jsou to měřidla, která se dají použít i ne, nejenom na měření proudu, ale i na měření ostatních fyzikálních veličin, jako je napětí, odpor, vodiče. Ale pro takové ty školní pokusy tato měřidla jsou asi nejlepší, protože vydrží poměrně Hodně vydrží i různé způsoby zapojování, i když se zapojí tak, jak se zapojit nemá, tak tohleto měřidlo je celkem takové odolné. Existují i měřidla digitální, která jsou asi nejjednodušší, protože přímo na displeji se přečte velikost proudu, který tam prochází. Tady na těch měřidlech je to trošičku složitější. Tady totiž je stupnice a my si musíme uvědomit, jak velký proud asi budeme měřit. No to není zrovna permetr. Jak velký proud budeme měřit, abychom si zvolili dostatečný rozsah, abychom ten proud mohli změřit. Pokud by bylo nějaké měřidlo velice citlivé a připojili byste ho do obvodu a prošel by jim větší proud, než je možné, tak by se ten přístroj pokazil. Proto si musíme uvědomit, jak to měřidlo a jaký ten rozsah správně zapojíme. Tadyhle třeba u tohohle měřidla jsou tři takové svorky, takže my tady můžeme použít dvě stupnice, které jsou tady na tom měřidle, ano, nad tím A. Jedna stupnice je do 6 desetin ampérů a na té stupnici bychom odečítali, pokud bychom zapojili do obvodu pomocí těchto dvou svorek, tak, jak jsme to měli no, zapojené. Jestliže by procházel prout větší, nebo mysleli bychom si, že bude procházet prout větší, zapojíme tyto dvě svorky a už můžeme měřit do velikosti 3 ampérů. No. Ty stupnice většinou nejsou tak, že by jeden dílek byl třeba 1 mA nebo 1 ampér. Musíme si určit, jak velký je rozsah jednoho dílku. To dělá právě dost velké potíže. Uvidíte potom, my si některou další hodinu takový jednoduchý obvod ve skupině zkusíte zapojit a budete odečítat hodnoty proudu na tom měřidle a uvidíte, že vám to někomu bude dělat problém, protože třeba některý dílek může být dvě desetiny no, ampéru. Někdo to zjistí hned, že jo, ty šikovnější, někomu to bude dělat problémy vůbec na to, je stupnici odečíst hodnotu toho elektrického proudu. 
Tak, to by bylo asi tak z toho nového všechno zatím. Teď to v rychlosti zopakujeme a ještě si uděláme jedno takové cvičení, které bude tadyhle právě na ty jednotky toho elektrického proudu. Takže vy to máte vlastně před sebou na té tabuli, takže by to neměl být problém. Takže ještě jednou, prosím nás, protože to pořád neumíte, co je to, čím je tvořen ten elektrický proud. Co tvoří elektrický proud? Co to je ten elektrický proud? A, no, tak Tereza. Části s elektrickým nábojem. Dobře. Čím můžeme měřit velikost elektrického proudu? No, Eliško, měříme ampermetrem. Jak se zapojí ten ampermetr? To jsme si nepopisovali, ale viděli jste to tady. No, to nemůžeme všechno psát, jinak v knížce to máte. No tak, no, tak do obvodu. Takže kdekoliv obvod přerušíme a zapojíme do toho obvodu ten ampermetr. Jak se značí elektrický proud? Velkým. I jakou má jednotku základní? Vašku? 1 ampér. Jaká další jednotka se může použít, Veroniko? Ano, miliamper, mikroamper. No, takže to je to podstatné. Tak vy si teď vezměte ještě část B. Hned vám napíšu stranu tabuly. Bude to strana 37. Takže učebnice B, strana 37 a je to cvičení třetí. Na, uděláte tabulku a doplníte hodnoty proudu. Kdo bude hotov potom, tak se může přihlásit. Máte tady ty vztahy napsané. Převádění jednotek byste měli vlastně umět jakýchkoliv jednotek. Ať už je to délka, objem, hmotnost. Přesně, eh, Veroniko, to tam udělejte nějakou tabulku, aby měla počet řádku a sloupečku, to nemusíte dělat přesně. Při tom doplňování si musíte uvědomit, jestli převádíte malou jednotku na větší nebo obráceně, abyste teda převedli správně.
Víte, jak je hotov? Máš to dobře. Třeba dané. Tak, kdo je dál to? Nejlépe, když si to přivedete na ty ampéry, nehřít, pokud to... A pak to postupně už přivedete jednoduchým způsobem. Jirka, není ještě na to? Přiveďte si to nejdřív tady na to. To je nejjednodušší, ano? Nejdřív na, ten, na ty ampery, do toho prvního sloupečku to přiveďte. A potom už vám to půjde tam podle toho, jak je na tabuli snadno. Tak ještě máte možnost získat jedničku, pokud to bude teda dobře. No, takže Eliška je druhá. A kdo ještě bude? Tomáš má. A Lukáš? Ještě. Tak ukáž Lukáš. Tady máš chybu, kde to máš? To máš tam má chybu. Tady. A Lukáš. Lukáš to má dobře, takže ten je třetí, takže Eliška, Lukáš a víte, mají jedničku. Takže na příště se na to podívejte.